，你咋不等做好饭就跑出来了？哎，歇会儿吃点东西。好，忙着来。鸡蛋红薯啊！哎，咱这菜种的晚了，现在地已经不是咱家了，也不知道拆大棚之前，咱这菜还能不能再卖上一茬。书记不说了吗？先建厂房，后盖那个污水厂，那拆之前肯定会提前通知咱们的。我觉得这菜肯定能卖出一批的。嗯。啊，是啊。这万书记啊，对你们这事儿挺操心的，啊。村委会呢，又经过重新开会研究，啊，决定了给你们每家再多补上两万块钱。这可是从来都没有过的事儿，啊。这下总该满意了吧？看看这个协议，没什么问题就赶紧签字。请来一下咋没来？他们家情况比较复杂，跟你们不是一回事儿啊，还牵扯到和集团那边的一些费用，都已经办完了。那他家是不是补的更多啊？他家一分钱都没补，而且我还跟你们说，呃，请来预付给你们的那个土地租金，你们也不用退了啊。村里头该做的都已经做了。你们要是再不满意，还不签字，那这事儿我我可就不管了。别别别，主任，谢谢您啊，给您添麻烦了。要不就这样吧。这合同都是一式两份啊，都签上字。回头那个，我让会计把钱给你们送家去。主任，我们先走了啊！嗯、走了，走吧。不能比，两万都给了，还差着比吗？哎，拿一份棺材。哎，棺材，啥事儿啊，主任？你回来，你这写的啥呀？啥意思啊你？能有啥意思？就协议上的意思，我不同意。你成心捣乱是不是？我没有，我就是觉得你们背地里偷偷把庆来他们家地这事儿啊给办了，这里边啊肯定有鬼。有有什么鬼呀、啊？有有鬼？那时候不是跟你说了吗？庆来家情况和你们情况不一样吗？村里头都是按政策办事儿，你不信你可以到县里头去查查规定去。我不去，我就让村里给我办。庆来家地补多少？我家地就得补多少？不是我说你是是是在这耍无赖是不是？我我我没有，我这不是给你讲道理呢吗？讲什么道理？你这就是耍无赖呢！你你你，我告诉你，你你要这样，这事儿我还真真管不了了。我告诉你，爱管不管，我还真就不管了。你爱找谁找谁去？什么玩意儿？媳妇儿，你辛苦啊，我继续去弄去。嗯，啊，秋来，秋来，哎，哎，你咋来了，老崔？我听说村里要收你们家地啊。啊，对，村里要在我们这个地方盖一个那个污水处理厂啊。那咱说好的有机蔬菜供应还，还还算不算数了？算啊，我还要种啊。你地都被收了，你还怎么种啊？你别着急，村里要争我们家地，我们也没办法呀。但是村里给我们补偿了
，我们也正打算再重新找块地方接着种。大妹子，那我得等到猴年马月去。啊。我跟人家城里超市都签好合同了，人家也把有机专柜准备好了。这按道理说，你们家这些菜再过几天就该上市了。你说我这算的好好的，你们怎么能这么一出啊？过几天这一查没问题啊。村里不会这么快扒我们家的地的。那你后边的菜呢？后边的可能就要等几个月了。青来，你拿我开心的吧？不，这有啥嘛？你有我们的菜，你就先卖着呗。没有你就卖别的。之前那个没开专柜的时候还不卖菜呢，超市啊。我，行行行了，我不跟你说了。幸福啊，我看你是个明白人。你说咱这事咋办？我也不知道啊。你看还有没有什么办法可以帮我们弥补一下？我我是真没办法了，我跟人家城里超市那是有合同、有违约责任的，那就跟咱们签的合同里写是一样的，因为其中一方给对方造成了损失，那要造价全赔的。你按现在这种情况，我要向人城里这几家超市赔六万多的违约责任的。你们要不信呐，过两天我把那个合同文件带来啊，省得跟我骗你们似的。不是你这个咋能怪我？我我们我们也不想这样呀。哎，那你让我找谁去啊？啊？行了，咱啥也别说了。不是你你都按合同办事儿，这不这个跟我们可，这咱就按合同办事儿，按合同办事儿。啊，咱们商量商量好不好？反正这钱我不管。哎，你们出，你你别着急呀、啊、你。老陈，哎、啊，不是这这这怎么弄呢？他他平常找我们要钱呢？合同里是有写，是我这疏忽了。那咋办啊？六万块钱。这好不容易才把这个七万块钱要回来，这六万块钱又没了。你别着急，我记得裁量书那次说，呃，征地的损失只要说清楚，征地方都是要赔偿的。这事儿比票据的事儿要好说。再加上有超市和老蔡作证，回去我就找他们说清楚去。哎呦！啊，咋了？没没事没事，闪了一下好像。闪了一下。啊，要不要紧啊？啊，没事，缓缓就行。要要不要去医院看看？不用。啊，你给我给我给我。要不然我送，我先把你送过去。哎呦，你看看这大年根最后一天了，咋又闪着了？哎呀，妈，没大事儿。躺会儿就行，我觉得趁着年末把该出的事儿都出了，明搞大年初一，一切就都新气象了。这孩子心真大，慢点，慢点。哎，你真没事吗？真没事儿。那我现在就去找他们，省得夜长梦多不认账他们。哎。嗯，你要不要等我缓一缓？咱俩一块儿去啊？差不多，都跑了那么多趟了，我心里也明白。就像你说的，今年的事儿，咱不留到明年。你好好躺着啊、嗯，让他去吧。碰着事儿，让他也练练，别跟他爸似的，在外头啥事儿扛不住，就知道窝里横。原来采石场的这一块施工比较方便。大型机器容易进场，有一个月的时间，基础设施基本能够完成。嗯，过完十五就可以动工了。好，等这边差不多了，咱们再开始盖污水厂。嗯，我觉得目前刘工这个计划、啊、挺好的，你们说呢？是，是，是，是，是，挺好。嗯。你什么时候进来的？书记。找你那个有点事儿，赶紧说，还是那个补偿的事儿。今天那个老蔡来找我，他说他和那个城里的超市还有一个补充协议。谁是老蔡？就是买我们菜那个老蔡，他也姓蔡，所以我们就叫他老蔡。真行，我这开会呢，这是。你去找谁？找专家，跟专家说啊。好好，那我先吃小吃。去。哎，我怎么没听明白啊？你刚才说这是什么钱？那超市罚老蔡的钱，老蔡说这个钱得我们出，但我觉得这个钱是因为村里要占我们的地，他出的这个问题。行，我听明白了啊
意思就是，但凡是跟你家这块地沾点关系的，你都得找我来要钱，是吧？不是，不是这个意思啊，不是这个意思是什么意思啊？我前面那七万块钱就不该给你，怎么了？刚骗到手七万，翻过头来又要六万，怎么还没完没了了呢？那七万块钱怎么能说是骗呢？不是骗的是什么呀？你骗我去呢？那是我爸跟王书记说好的呀。对，你说的可太对了，你们家不就这点能耐吗？知道我爹念旧。你们就装可怜，但是青海，我跟你说啊，做人得厚道，差不多得了。不是，这个钱跟那个钱它不一样，这个钱是能说清楚的呀。嗯，行啊，来，那你跟我好好说说，说清楚一点。之前我们跟那个超市他签过合同，嗯，说。你又来干什么？这不年三十了嘛，我看您还为村里人操劳，这是心里不落忍，这不要给您送早来了。<笑>那你要拿你这个枣跟我换点什么呀？还这不还是那个征地补偿款的事儿吗？补偿款不是给你们每家都补了两万了吗？是，那是。可是那那比庆来他们家还差得远呢。就你的地也敢跟人庆来家比？人家种的那要是海绵田，你那就是柏油路。你什么意思啊？你们家地按庆来家的算呗？不是，叔，那我哪能那么不懂事儿啊？那你想干什么？我我不是想着，村里既然多给补了两万，那就能再多给补个四万。或者五万呗，你还真敢想啊！<笑>那行，你定，你说了算，你坐这儿。我我说了不算，当然当然您说了算，您坐。给你补那些钱，你也拿钱干嘛呀？<笑>身体不好，平时挣的也少。您那侄儿媳妇儿啊，带着俩孩子，平时怪可怜的。我想着，这不赶上这事儿了吗？能多拿点，我这也能改善改善。你改善个屁呀、啊、你！我还不知道你有俩钱，不是喝酒就是打牌。我都替你媳妇儿不值，嫁给你这么个东西，还拿看他们跟我说事儿。我还告诉你，马上我就跟裁良说。拿到的钱，你一分钱都不想得到，我全交给你媳妇儿。不是，叔，你咋说说还生气了呢？就就算补不了四万五万的，那再补个两万三万的呗。嗯，就就算比不上庆来他们家，那比春贤跟福生他们多点，我心里也舒坦呀。你舒坦不了，我告诉你，你这种人就不能有钱啊！越有钱变坏就越快。叔，你看你这话说的。我不就想多要俩钱儿吗？是，那您就算不看在我的面子上，那看在当年我爹跟您开山采石头的份儿上，那要不我叫我爹来，请来不就是把他爹叫来了，求你你就批了，总你一碗水端平吧。反正我爹身体也不好，我娘更别提了，我的身体也不行，那那要不年三十晚上就跟您家吃饺子今天。呀，真是个臭无赖哈、啊！王八蛋！我今天就替你爹教训教训你，老万家怎么他妈出了你这么个东西？哎，说，不要脸，说，给我滚，快滚，快，说，滚，怎么动不动手，说那句，滚，别让你说，我别拿了，别拿，别让我给你拜年了，我走了，我走了喂，王书记，海良，吴水长征地的事儿，管他又来找我来了。哎呀，王书记，你这侄子太难缠了，那别人都同意了，就他不签字。我知道，我我刚把他撵出去了。你这么着，你现在那个拿上协议，带上会计上他们家去，他不签让他爹签。我就不信治不了他了，拿到的钱啊，一分钱都不要给他，全都交给他媳妇儿。行，我明白了
，进来。他妈是什么日子？这是，叔啊，今天是你有什么事儿？啊，叔啊，还是刚才跟你说那个事儿，就是那个菜地补偿的事情。哦，是不是让你找船家了吗？我我找那个船家哥了，船家哥说协议已经签了，这个钱在钱账两清，他就那个一概不管了。是啊。协议是你们看清楚才签的，不看清楚也不会签呢。再说你爸找我的事儿，我也给办了。你还有什么事儿？但是这个六万块钱是这个签完协议以后才出的事情。六万块钱？啊，哪儿就冒出六万块钱来呀？协议都签了，还省事儿？那你要是要八万，我也得给你呗。一个个的太贪得无厌，啊！为了你们的事情，我还专门跟集团公司和村委会打过招呼，要照顾你们，给你们的都是按最高的补偿标准。这胃口还越养越刁了，为点钱脸都不要了，小的来晚，老的来，老来晚，小的来，一个个你们算什么东西？我说，你怎么能这么说话呢？这我爹又没惹你。再说这个人家找我们要钱啊，谁找你找谁跟你找我干什么呀？我照顾你爹，是因为我看在年龄大的份上，你一个人起哄，滚出去！不是叔，你咋这么不讲理呢？你让我找船家哥去，船家哥不管，让我找你，你又撵我走，你俩这推来推去，你这不是耍人呢吗？放屁！我一天到晚这么多事情，我有功夫耍你？小兔崽子，滚！我就不，你今天不给我个说法，我就不走。你滚不滚？我滚！啊，幸福，你不是腰闪着了吗？没啥事，你回去歇着去啊。啊，我贴了膏药，已经好多了。哎，帮着补补花生吧。爸妈，啊，咋这么急呀、啊？出事了。咋了？我哥让卫生巾给踢坏了啊！人呢？人在哪儿呢？这这村卫生院呢？哎呦，哎呦，哎呦！刘大夫，哎，咋样了？哎，情况还不太好，肿的厉害。我刚刚处理过，消消肿，观察一下看看。啊，嗯，青梅，你咋样啊？啊，这为啥呀？嗯。我也不明白啊！我就说，我就说要发咱们家的钱，他就急了呀，他就踢了我一脚。啊！没事吧？啊啊万书记，你为啥要踢我家庆兰？他跑到我这儿来胡搅蛮缠，让他走他不走，我就踹了他一脚。一个小辈儿，敢跟我大呼小叫的，我还不能教训教训他？那你有话不能好好跟他说吗？你踢他干啥呀？你知道他现在躺在医院里面，疼得嗷嗷叫。你们。你们万家庄的领导就这么教育人的吗？你说对了，我万家庄就是这么教育人的。棍棒底下出孝子，孩子不听话就得打。你还别说，姓来传家他们这辈子，你问王有德，我们俩谁没挨过打？要不你问问你老公爹，他要说啊，庆来我打不得，那我就去你们家，给你们家庆来磕头赔罪。
。喂，啊？醒来，醒来，受得了吗你？啊，大夫，大夫，你快来看看。大夫，受不了，救不出来，那咋办呢？来，我看一下，来，来，来，来，来。大夫，再这样下去会憋坏的。他的药，再多开一个剂量。嫂子，这么严重吗？他这咋了？要憋的。从片子看呢，问题还不太严重。这还不严重呀？他那个尿都憋成那样了。院长，我们打了两针止疼药都没有用，你还是得想想办法。如果单纯是憋尿的话，把尿倒出来也就没事了。求你了，赵院长，这么等不把孩子憋坏了呀？问题是啊，他被踹了一脚，这我们医生就不敢下手了，怕造成二次伤害。你们也知道，我们这是个村卫生所。医生经验不足，设备不全，呃，这小病是没有问题的，但是一复杂，这真就没把握了。那那您的意思是要转大医院呗？哎，是这样啊，呃，我觉得呢，再观察观察啊，也许还有缓解呢。你们转大医院，这费用可就上去了，这都得你们自己出啊。那我们自己出就自己出，也不能让他这样一直干等着呀。院长，您联系一下，我们转院。醒来咋样了？啊，没事儿，已经尿出来了。医生说问题不大，就是在住院观察几天。你爸呢？啊，医生说晚上留个人，怕病人不方便，爸就留下了。哎，看这都啥事儿啊？是啊，你说说话就说话吧，咋还踢人呢？而且我下午去找万书记的时候，他还理直气壮的，就好像踢人是对的似的。你说咋能这样呢？哎，先吃饭吧。哦哦，我把那菜拿过来，还有个菜呢。妈，我去，我去。那晚上这饭呢？你咋把药还带回来了？你今天在医院跑一天，你有点感冒了。哎呦，你看看，你看看，给我，嗯、你多穿点啊你。小心着点啊，乖乖呀！喝了，喝完晚上早点睡觉、嗯、啊。嗯。哎呦，折腾了一天了，真是，一件顺心的事儿都没有。哼。哎，他们的饭咋办啊？我已经给他们买过了。哎呦，那就好，那就好。妈，你这是咋了？大过年的，老大老子在医院里躺着，老二老二在城里值班，就剩咱们家仨吃年夜饭了。我想起来过去好多事，我心里难受。妈，你别哭了。幸福，我有你这么大嫁过来的时候，请来的爸比请来还小一点我那老公公跟请来他爸一样，还不如请来他爸有用，胆子更小。我们小户人家就这么过日子。醒来为啥成了现在这个样子？你看他说个话还结结巴巴的，都是小的时候让那些孩子欺负的。你说，你说孩子打架啊，拌个嘴啊，动个手的，那都不知道对错。可每回都是我领着亲来到人家家里去赔不是去。我寻思着，你看青来，他不愿意跟人打交道，是
上厂里上个班吧，他也不愿意去。就是那会儿给那些孩子欺负的。哎，他爸到现在也不承认这一点了。后来有了庆智和秀玉，我就加倍小心了，我就护着他们，就不让他们欺负。他俩长大了还没啥毛病。就苦了青来了，怪不得青来胆子小，害怕和别人打交道。我心里就是过不去那个坎儿。青来打小就挨别的孩子的打，这都成了家了，快当爸的人了，咋还挨人家的打呢？这是啥命啊？这是。妈，您放心，庆来这事儿我一定找他们说个清楚，讲个明白。嫂子，这咱家遇到这事儿，大哥受伤了，我心里也不舒服。那这还不是因为弟的事儿闹的吗？你们是不知道，最近集团的人在背后说三道四，风言风语的人可多了，说咱们家得了一笔钱就跟占了人多大便宜似的，在背后指指戳戳的。再加上嫂子，你找传家哥吵了两回，现在集团里的人见着我都躲着我走。再这样下去，我在集团也不好待了，而且要为这事儿得罪了村里跟老书记，对咱家有啥好的呀？算了吧，啥就算了吧，那可是你大哥呀，秀玉，你没看妈都为他伤心成啥样了吗？嫂子，我说这话你可能不爱听。你刚来，你不了解万家庄，你别以为书记上次贴个告示就有什么了不起的。那万家庄这么多年了，他也有万家庄的规矩。那书记平常在集团里边也是伸手就打，抬脚就踹的，这大家也都知道。而且大哥这事儿，他肯定也不是故意的。你也知道，大哥他嘴笨，他指不定哪句话惹急了书记，书记踹了他一脚，这不赶寸踢到腰害上了吗？那我想书记现在肯定后悔了。秀玉。爸妈岁数大了，这么怕事儿，我能理解。你这年纪轻轻的，咋也这么想呢？伸手就打，抬脚就踹，这是对的吗？你不替你哥着想，反倒找一大堆理由来劝我息事宁人。我从小在这儿长大，我比你更了解万家庄。那万家庄就这样，别人能过，咱有啥不能过的呢？而且万家庄它是十里八乡公认生活最好的地方了。咱往好的地方想想，今天县里的大夫也说了。那大哥这伤没有看起来那么严重，养几天就没事了。咱这事儿就别再追究了。这万书记肯定会在补偿款上面的事情退步的。我咋听不懂你在说啥呀？你是不是就是怕我找他们说你哥的事儿，影响你工作？你怎么脑子就转不过弯呢？那不只是影响我工作，还影响咱们的生活呀！你不信问问妈，看你说的对还是我说的对？要不然等爸明天回来，你看看他怎么说。你哥被书记打了，可你这说话怎么跟书记一模一样呢？妈，您觉得该怎么办？幸福不是我向着秀玉，妈难过归难过，我觉得秀玉说的也在理。你看，这么多年就这么凑合过来，也就算挺好的。谁生来了不受点委屈啊？你不给这个欺负，就给那个欺负。能忍就过去了，是吧？我知道，你性子倔强，认死理儿，过不了那不明不白的日子。妈羡慕你，可我做不了你。要不，静来是你男人，你想咋做，你自己拿主意。喝点酒啊！哎，你好，你好。八块，把给你多拿一点吧。来，来点。哎，大山子，来来来来,来,来，哎，买东西去了啊！啊，你说，你那个宅基地的事儿，我跟村里已经说了啊。谢谢李叔，主任已经跟我说过了，告诉你了啊。啊，那就好。往后有事说事儿，别动不动就舞刀弄枪的。你真弄出人命来，你得去蹲监狱的。你说你要真进去了，你老娘老大
孩子咋办？啊，行，听您的，好好做生意啊，您慢走啊。老李回来了啊！李姑啊，啊，是我，你是？我是万家庄王庆来家的媳妇儿，我叫幸福。哦，你就是老王家新过门的媳妇儿啊？哎呀，你们办婚礼那天，我上县里开会没赶上，找我有事儿啊？有事儿，他们说我们村的事儿都归您管。行，我把自行车停下，上办公室说吧。嗯。我听说了，你这刚过门，闹出不少故事啊！啊，啥事啊？李叔，我家请来让万书记给踢了，人给踢坏了，现在都下不来床。您说这事儿咋办吧？万书记踢人了，踢哪儿了？踢裆了，肿的都尿不了尿，人现在在医院躺着呢。他为啥提人呢？就因为要建厂房，争我家地的事儿。我家损失大嘛，对赔偿款就有点意见。庆来就找他说去了，结果就被他给踢了。这个万善堂啊，就是个臭脾气。臭脾气就完了，就不负责任了。幸福啊，万书记踢人肯定不对，啊，你先回去，回头我找他了解一下情况，我一定让他给你个说法，行不行？那您说准了，一定得去，让他给我个说法，不然这事儿我跟他没完。其实呢，万书记这个人啊，我还是了解的，他不是个坏人，啊，但是人一有了本事。脾气就大。那话又说回来了，他如果没脾气，他哪有本事带着你们万家庄走到今天呢？你说是吧？您咋也这么说呢？他有功劳咋了？你有功劳就能踢人了？有功劳踢人就合理了？不是不不不，呃，行了，我我也不跟你说闲话了啊，你放心吧。我一定把情况了解清楚，然后给你把这个问题解决了，好吧？行，那我可等您信儿啊。哎，你先回去吧。嗯。你放心吧，我现在已经转成实习律师了，就是可以接案子、挣钱那种。哎，姐，你最近怎么样？肚子是不是又变大了？哎，你可注意点啊，千万别又吓跑。姐身子皮实，就劳碌命，这不一会儿还要去医院看你姐夫呢吗？我姐夫咋了？没事吧？他就头两天受了点小伤，医生说问题不大，能治好。你工作别着急啊，慢慢来，会越来越好的，啊！你有什么困难别瞒着姐，不然姐会担心的开门去，吃饭来了。哎
哎，李叔，你姑姑在家吗？在呢，我们正吃饭呢。哎呦，吃饭呢、啊啊！来，哎、李叔，你吹吹。哎，不卫生啊！你们吹。老哥哥，我来给你拜年了。哎、李叔，李爷爷来了，李爷爷来了。爷爷，哎，你好啊！来来来，我吃过了，吃过了。刚才路过老马家羊汤，哎呀，就想那一口啊。行了行了，那你你你们吃你们的，我们俩这边坐会儿，来到这边来。你们吃吧，你们吃吧，给泡两杯茶啊。啊哎，好，喝喝什么茶？当然红茶了，快泡上。哎呦，兄弟，你一说这个羊汤啊，把我这馋虫得够起来了、哎哎，不敢去了呀。啊，我一到他们家呀，这些老马就跟我说，让我给他这闺女啊，在万杰庄找婆家，喝羊汤又不收钱，你看不敢去了。大有大的难处啊。<笑>下回我给你打包一份回来，那就太好了。你还顺便能看看我。<笑>我说你这现在，好好好好好好，老张，你这也算是大老板了，吃的挺简单啊。看你还真说的，穷的时候吧总发狠，说呀有了钱就天天吃红烧肉，还得吃肥的，行，到这功夫了吧，还就想吃口清淡，清淡好。嘿嘿，你呀、啊，行了，也无事不登三宝殿。嗯，说吧，啊。哎呀，我有日子没来你们村里了。那是，你没机会啊。啊，我早都跟村民们说啊，万家庄的事儿，万家庄自己解决，不给社会添麻烦，也不给政府添乱。那你也是来了呀。你们村儿王庆来那事儿、嗯，他们家找你了？人家家儿媳妇儿招了。陈腾，不是我说你啊，你说你一个干部，领导那么大个集团，你怎么还跟这个村民一般见识呢？有啥话不能好好说呀？你踢人家干啥呀？多大的个事儿啊！啊！你小的时候没被老人踢过，我没少挨踢，挨着的，但是得有个轻重啊。我跟你讲啊，来的时候我去县医院看他病历了，你那脚踢的可不轻啊。你你你，你人家要是真较起真儿来，说不准你就得换个地方跟我说话了。吓唬我！行行行，来，你现在就把我驱走了。你们去，这，你讲，你是党员，你是干部，我还是他叔呢，啊啊！我当老的，他教育教孩子，怎么了？怎么了？什么咋的呀？人家小媳妇儿现在找到我了，啊，那你就得说个一二三了。那你说咋的？这事儿怎么办？真的假的？有那么严重？你呀、啊。你说你都啥岁数了，这还没个轻没个重？不是，你是不知道，我最近特别的闹心，啊，我这个征地贷款的事儿，啊，还签好多的合同，忙得焦头烂额。哎，偏偏这个时候，就几个村民跟他捣乱，就为这点征地款的事儿，啊，那天啊也是事儿赶上了，前面是灌财，紧接着就是庆来，你说多老实一个孩子呀，也跟着起哄。钱倒是没多少，他气人呢。我为了谁呀、啊？我还不是为了万家庄能发展的更好。万家庄好了，大家都受益。我也为他们年轻人这打基础呢。怎么就这么没有觉悟呢？多一千到一万，你替人就是不对，啊。人家小媳妇儿上我那报案了，那这就算治安事件了。牵扯到你万善堂，你就得给个态度。你这样跑王老王家，跑老万家，两头跑和稀泥是吧？什么叫和稀泥？我这叫平息民间矛盾，营造和谐社会。行行行，咱俩这关系我都听你的，行吧？那这事我说了算？你说算。治安罚款一千元，外加全部医疗费。行。
有人在家吗？李公安来了，哎，嫂子，快快屋里坐，屋里坐。李叔，进屋说吧。哎，不了不了不了，两句话的事儿。我刚才去找你们万书记了，万书记态度挺好，也挺爽快。幸福啊，你找我是做调解处理，我就不给你们正式立案了啊。善堂呢，也愿意接受治安处罚，他答应赔青来一千块钱，医疗费也由他出。回头啊。你们俩到他那儿去一趟，这两方啊见了面，把事情说开了就完了。你看这样行不行啊？行行，挺好。<笑>哎，这有德和庆来呢？有德下地去了，庆来这不说，还养两天再歇歇。啊，那行啊，等回头你把事儿跟他们说一下啊。哎，我所里还有事儿，我就先走了。哎，啊、好嘞，叔，你忙你忙，慢点啊。好好好。